Merhaba, bitki günlüğüme hoş geldiniz sevgili bitki dostları. Bitkilerin dünyasına yaptığımız bu yolculukta her gün yeni bitkilerle tanışabilir, onların pek fazla bilinmeyen hikayelerini benden dinleyebilirsiniz. Dilerseniz hemen yeni bir bitkiyle daha tanışalım. Badem yani Prunus dulcis, Yunan mitolojisinde farklı hikayelerle bol bol karşımıza çıkan bir bitkidir. Bu hikayelerden birinde Trakya kralının kızı Filis, Truva savaşından dönen Atina kralı Demofon ile evlendirilir. Fakat Demofon kızla evlendikten sonra kendi ülkesine dönmek zorunda kalır ve uzunca bir süre Trakya'ya geri dönemez. Dönebildiği vakit ise çiçeklerini açmış bir badem ağacı beklemektedir kralı. Tam olarak da kralı beklemekten umutsuzluğa kapılıp intihar eden Filiz'in mezarının olduğu yerde. Tanrılar kederinden ölen bu zavallı kadını badem ağacına dönüştürmüşler. Demofon gözyaşları içinde ağaca sarıldığında ise badem ağacının çıplak dallarında ilk çiçeklerini açtığı söylenir. Filiz artık bir ağaç olsa da kocasına olan aşkını unutmamıştır. Diğer bir hikayeye göre Zeus'un yeryüzüne düşen tohumları erdişi yani hem kadın hem de erkek özellikleri taşıyan bir varlık olan Agdistis'in topraktan doğmasına yol açar. Tanrılar bu varlığın erkeklik uzmunu kesip atınca onun düştüğü yerde bir badem ağacının büyüdüğü söylenir. Hikaye bununla da bitmez. Badem ağacının bir meyvasını göğsünde saklayan Nana adında bir ırmak perisi Addis'i doğurur. Addis'in kendi kanından olduğunu bilmeyen ve artık trans bir kadın olan Agdistis, Addis'e aşık olur ve aşkıyla Addis'i çıldırtır. Delikanlı da tıpkı babası ya da annesi gibi erkeklik uzmunu keser ve ölür. Toprağa damlayan kanlardan da menekşe çiçeklerinin bittiği söylenir. Bu arada Addis'in aşkına karşılık vermediği eşek kulaklı kral Midas'ın kızı da delikanlının ölümüne dayanamayarak intihar eder ve onun da mezarında hem badem ağaçları hem de menekşeler biter. Musevi inancına göre Mısır'da köleleştirilen Musevileri serbest bırakması için bir mucize görmeyi isteyen Firavun'un karşısında yılana dönüşen Asa yani Musa peygamberin kardeşi Harun'un asası da badem ağacındanmış. Yeri gelmişken Musevilikte bir ağaç bayramı olarak kutlanan Tubişvat'tan da söz etmeli. Ağaçların yeni yılı adı verilen bu bayram her yıl Ocak ya da Şubat ayı gibi kutlanıyor. Bu bayramda örneğin kurban kesmek yerine ağaç dikiliyor. 15 farklı türden meyve ağacının meyveleri yeniyor ve ağaçlara verdikleri nimetlerden ötürü teşekkür ediliyor. Çin gibi Yunan ve Orta Doğu kültürüne de uzak olan bir başka kültürde ise bademin, sabrın, umudun ve kederin simgesi olarak görülmesi ilginçtir. Eskiden hazine arayanlar yanlarında badem ağacından yapılmış bir asa taşırmış. İnanışa göre bu asa hazinenin nerede gömülü olduğunu gösteren bir pusula işlevi görülmüş. Evlilik törenlerinde badem şekeri dağıtmanın eski bir Çekoslovak geleneğinden kaynaklandığı söylenir. Çünkü Çekler düğünlerinde şeker kaplı olmasa da konuklarına badem dağıtırlarmış. Acı bademin sarhoşluğun etkilerini giderdiği inancı da vardır. Rüyada badem yemek ise yolculuğa çıkmaya işaret edermiş. Eğer yediğiniz badem tatlı ise bu yolculuktan bolluk içinde dönermişsiniz. Acı ise de tam tersi geçerliymiş. Badem Gürgiller familyasından şeftali yani Prunus persica ile çok yakın akraba olan özellikle Doğu Akdeniz'den Orta Asya'ya kadar olan bölgede yetişen ve 6 metreye kadar uzayabilen bir ağaçtır. Beyaz ve pembemsi çiçeklerini erken ilkbaharda açar ve meyvelerini Ağustos'tan itibaren olgunlaştırır. Yaprakları ve çekirdekleri insan vücudunda kemiklerde biriken bir zehir olan siyanürü eser miktarda bazen de öldürücü dozlarda içerebilir. O nedenle tüketirken dikkatli olmak gerekir. Dikkat etmeniz gereken fazla acı olan çiğ bademleri yememektir. Benim de pek sevdiğim bir yemiş olan badem çiğ, pişmiş ya da öğütülmüş olarak yenebilir. Diğer yandan badem yağı da hem yenebilir hem de çeşitli kozmetik ve sağlık ürünlerinde kullanılabilir. Badem böbrek ve safra taşı düşürmeye, kilo vermeye faydalı ve kansere karşı koruyucu olan B12 vitaminini ve ayrıca tümör oluşumunu engelleyen taksifolini bolca içerir. Ayrıca ağacın yapraklarından yeşil boya ve köklerinden ise sarı boya elde edilir. Badem güneş alan ve drenajı iyi olan nemli toprakları sever. Bakımı ve yetiştirilmesi biraz zahmetlidir. Genellikle aşıyla üretilebilir. Erken çiçeklendiği için de dona karşı duyarlıdır. Badem fidanı 3-4 yıldan önce meyve vermez. Fakat badem iyi durumda muhafaza edildiğinde 40-50 sene kadar yaşayabilir. İzlediğiniz için teşekkürler. Bitki günlüğümün daha fazla bitki severe ulaşabilmesi için abone olmayı ve beğendiğiniz videoları sevdiklerinizle paylaşmayı lütfen unutmayın. Bol çiçekli günler dilerim.